Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parliamo di materia oscura. Come al solito vi ricordo l'iscrizione al canale così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi pedali. L'appuntamento fisso è sempre al venerdì dalle 7 del mattino. Inoltre mi trovate come al solito su Facebook e su Instagram. Il pedale di oggi è un distorsore, il Dark Matter della TC Electronic, azienda danese già trattata in questo video. Il Dark è un pedale abbastanza versatile con una gamma dinamica sufficiente. L'interruttore a levetta, questo qui, ci permette di passare da suoni vintage analogici, i miei preferiti, a distorsioni più moderne e ricche di bassi. Anche se io sinceramente non ho sentito questa differenza così netta e palese tra le due modalità. Preferisco comunque la modalità vintage per il suono più caldo che riesce ad offrirci. Il Dark è un pedale molto economico, costa 49 euro. Quindi la domanda della settimana è la seguente. Abbiamo fatto l'affare della vita? Oppure abbiamo preso un bel bidone? Prima di rispondere però a questo quesito alla Gigi Marzullo andiamo a vedere il prodotto nel dettaglio. Lo chassis in metallo presso fuso lo rende molto robusto. Ha un formato compatto che si adatta a tutte le pedaliere. Frontalmente troviamo quattro manopole, due per le equalizzazioni con bassi alti e poi abbiamo il volume ed il gain. L'interruttore a levetta invece ci permette di andare a modificare il suono da vintage verso l'alto a moderno spostandolo verso il basso. Sui lati come al solito troviamo input e output. Sulla testa abbiamo la classica alimentazione da 9V, nella parte posteriore il vano per la batteria da 9V che ovviamente non è in dotazione. Il pedale è True Bypass per una chiarezza ottimale del suono, la TC Electronic come al solito da anni di garanzia sul prodotto che ovviamente è costruito in Cina.
Bene ragazzi, in conclusione io non lo butterei perché comunque non mi sembra il caso. Se vogliamo possiamo inserirlo nella nostra collezione di pedali inutili che tutti noi chitarristi abbiamo. Non mentite perché so che anche voi ne avete una. Lo lasciamo lì, lo mettiamo qua dietro negli scaffali a prendere un po' di polvere, che tanto gli fa bene, no? Scherzi a parte. Se il vostro budget è effettivamente di 50 euro, direi che si può tenere. Anche se comunque alla stessa cifra, sul mercato troviamo il Boss DS1 che secondo me può offrirci qualche suono in più. A tal proposito scrivetemi nei commenti se vi può interessare un video comparazione tra il pedale di oggi e il Boss DS1. Per oggi è davvero tutto ragazzi, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!